हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मे राम प्रताप एंड टुडे वी विल डिस्कस हिस्ट्री चैप्टर थ्री फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड सो लेट्स स्टार्ट तो न्यूनो लंच इसके बारे में चलिए बात करते हैं न्यूनो वॉज ईटिंग हर फेवरेट फूड बॉयल्ड राइस स्क्वास पम्पकिन बीन्स मीट्स हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्क्वास पम्पकिन एंड बीन्स इन द टाइटल इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ हर हाउस तो यहाँ पर जो नीनो है वो अपना फेवरेट खाना खा रही है बॉयल्ड राइस खा रही है स्क्वास पम्पकिन बीन्स एंड मीट खाती है हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्क्वास पम्पकिन बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ द हर हाउस तो उसकी जो दादी माँ हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने छोटे सा प्लॉट है उनके घर के पीछे उसमें ये सारी चीज़ें पम्पकिन स्क्वास बीन्स ये सारी उन्होंने उगा रखी हैं She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? तो उसको अभी भी याद है कि उसने जो खाना खाया था so different when she had been Madhya Pradesh. जब Madhya Pradesh में school trip में गए थे तो जो खाना खाया था बहुत ही spicy था It was hot and spicy. Why was that so? ऐसा क्यों था चलिए बात करते हैं वराइटीज़ ऑफ फूड की तो वराइटीज़ ऑफ फूड्स में आप देखेंगे कि वराइटीज़ ऑफ फूड्स में चलिए देखते हैं टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स मिल्क मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स तो देख सकते हैं टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रेन मिल्क एंड मीट कम्स फ्राम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रियर तो आप जान रहे होंगे कि आजकल जो भी भोजन खाया जाता है जो भी सब्जियां खाई जाती हैं ग्रेन हो गया मिल्क हो गया मीट हो गया तो ये सारी चीज़ें किससे आती हैं ये प्लांट्स से आती हैं दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रियर ये और वो कहाँ से मिलता है जो उगाए जाते हैं खेतों से उगाया जाता है गार्डन से उगाया जाता है तो एनिमल्स दैट आर रियर और जो एनिमल्स पाले जाते हैं उनसे हमें मिलता है डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशन राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स मोर वाटर दैन वीट एंड बार्ले तो आपको पता है कि जो आ, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फसल होती है जैसे राइस हो गया तो राइस रिक्वायर्स है वो मोर वाटर दैन वीट एंड बार्ले तो राइस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड बार्ले तो बार्ले और वीट के कंपेरिजन में इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज तो यही कारण होता है कि इसी वजह से आप समझ सकते हो कि जो किसान होते हैं वो कुछ फसलें ही कुछ एरिया में उगा पाते हैं यानी जो चीज़ें आप राजस्थान में उगा पाओगे कोई ज़रूरी नहीं वो यूपी में भी आप वो कर पाओ तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में और अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स टू डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेटर डिफरेंट इन्वायरमेंट For instance, sheep and goat can survive more easily than than cattle in dry, hilly environment. But you saw in chapter टू women and men did not always produce their own food. फूड तो आप समझ पा रहे हो गए कि इस तरह से हम जानते हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है और जिसे शीप गोट कैन सर्वाइव मोर इजली दैन कैटल इन ड्राई हिल इन्वायरमेंट तो जैसे सीप हो गया गोट हो गया ये ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं और इन कंपेरिजन में जैसे कैटल हो गया कैटल के लिए ड्राई हिल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है बट एस यू सॉ इन चैप्टर टू वोमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस दियर ओन फूड तो जैसा कि आप जानते हो कि चैप्टर टू में हमने पढ़ा था कि वोमेन और मैन जो होते हैं उन्होंने हमेशा अपना फूड नहीं प्रपेयर किया सो द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग सो लेट्स टेक टॉक अबाउट बिगनिंग ऑफ फार्मिंग खेती चालू कैसे हुई एंड हार्डिंग का काम कैसे चालू हुआ तो वी हैव सीन चैप्टर सेकेंड वी हैव सीन दिस चैप्टर सेकेंड दैट द क्लाइमेट ऑफ अ वर्ल्ड वॉज चेंजिंग एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड मैन एंड वोमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स द प्लेस वर वेयर एडिबल प्लांट्स वर फोन तो आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो प्लांट्स थे एनिमल्स थे जो खाने के लिए यूज़ किए जाते थे तो उसमें मैन हो गए वोमेन हो गए चिल्ड्रेन उनमें अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल देते थे द प्लेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फोन जहाँ पे एडिबल प्लांट्स का मतलब हुआ कि जो प्लांट्स खाए जा सकते हैं हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ ऑल ब्रोक ऑफ स्टॉक्स फिल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्राम दैम 
तो एक जो बीज एक जगह से दूसरे जगह गए और जो ज़मीन पर गिर गए उनसे क्या हुआ कि नए सारे नए जो प्लेन हो गए न्यू प्लांट्स स्प्राउट हुए वहाँ पे पर हैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स प्रोटेक्टिंग दम फ्रॉम बर्ड्स एनिमल्स सो दैट सो दैट दे कुड ग्रो एंड सीड्स कुड रेपन इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स तो परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स तो इस तरह से क्या हुआ कि हो सकता है कि धीरे धीरे उन्होंने उसकी केयर चालू कर दी होगी उनको प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया होगा बर्ड से प्रोटेक्ट करना चालू किया होगा एनिमल से प्रोटेक्ट करना चालू किया होगा सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड रेपन ताकि जो बीज जो वहाँ पर बोए गए थे वो उग सकें और उनकी सुरक्षा अदर एनिमल्स से किए जा सकें इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स और इस तरह से जो लोग थे वो किसान बन बने ओके सो लेट्स टॉक अबाउट वोमेन मैन एंड चिल्ड्रन कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स सो वोमेन मैन चिल्ड्रन कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स फॉर बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर दियर सेल्टर्स इस तरह से क्या हुआ कि लोगों ने वोमेन ने मैन ने चिल्ड्रन ने क्या किया कि उन्होंने एनिमल्स को टेम करना चालू कर दिया पालना चालू कर दिया बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर दियर सेल्टर्स जहाँ पे वो रहते थे जहाँ पे उन्होंने टेम करना चालू किया वहाँ पे उनका सेल्टर बना दिया उनके रहने की जगह बना दी और तो इस तरह से उनको भोजन देना चालू कर दिया द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एनसेस्टर ऑफ द डॉग्स सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट एनिमल्स जो मतलब जो फर्स्ट एनिमल पाला गया था तो वो कौन था था वाइल्ड एनसेस्टर ऑफ द डॉग था तो ये दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ओके यू हैव टू रिमेम्बर दिस लेटर प्रोबेब लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स इनका दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैम्प्स वेयर दे लिव्ड तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि इनकरेज किया एनिमल्स को और ताकि वो उनसे डरे नहीं और उनके पास आ जाएँ उनके कैम्प्स में आ जाएँ और उनके साथ रहने लगे दीज एनिमल्स सच एज सीप गोट कैटल एंड ऑल्सो द पिक लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ दम एट ग्रास तो उन्होंने पहले उन सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चालू किया टेमिंग करना चालू किया जैसे सीप हो गए गोट हो गए कैटल हो गए तो और यहाँ तक कि पिक जो लिव हार्ड्स में रहते थे उन पिक्स को भी उन्होंने टेमिंग का काम चालू कर दिया टेमिंग करना चालू कर दिया एंड मोस्ट ऑफ दम एट ग्रास जो कि मोस्टली घास खाते थे ग्रास खाते थे उनको उन्होंने रखना जाना ज़्यादा सुटेबल समझा ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्राम अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स और ये करते क्या थे कि इन लोगों ने अपने जो एनिमल्स के जिनको इन्होंने टेमिंग कर रखी थी उसको अदर वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए पूरी कोशिश करते थे दिस इज़ हाउ दे बिकेम हार्डर्स इस तरह से वो हार्डर बन गया यही एक प्रोसेस था जिससे वो हार्डर बने ओके कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज पर हैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन वाई डॉग वॉज पर हैप्स द द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम ओके ओके लेट्स रीड डोमेस्टिकेशन इन डोमेस्टिकेशन वॉट वी सी इज द नेम गिवन द टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स और वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाई द पीपल बिकम डिफरेंट फ्राम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से जो लोग थे उन्होंने क्या किया प्लांट्स को एनिमल्स को एक तरह से एनिमल्स को अपने पास रखना चालू कर दिया प्लांट्स को आस पास अपने एरियाज में ग्रो करना चालू कर दिया फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज और उन्होंने वही सेलेक्ट किया उन प्लांट्स को सेलेक्ट किया उन एनिमल्स को सेलेक्ट किया जो उनके लिए खतरनाक नहीं थे जो उनके लिए डिसीज का प्रॉन नहीं थे यानी डिसीज पैदा करने वाले नहीं थे दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन सीड्स फ्राम सेलेक्ट प्लांट्स आर प्रजर्व एंड सोन टू इंश्योर दैट द न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज ओके तो इस तरह से उन्होंने उन दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट इन लार्ज साइज ग्रन और उन पौधों को उन्होंने जन्म दिया उन पौधों को लगाया जिससे उन्हें ज़्यादा मात्रा में ग्रेन मिल सके और जिससे वो स्टॉक कर सके और उस से दोबारा राइप ग्रेन कर सके दोबारा से फसल को जनरेट कर सके दोबारा से फसल को उगा सके सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर न्यू प्लांट्स विल हैव सेम क्वालिटीज़ 
तो इस तरह से जो उन्होंने जो न्यू कोट प्लांट्स उससे बने तो इस तरह से वो ये भी सीख गए कि ये जो है इनसे एक फल से दूसरा फल बनाया जा सकता है अमंगस्ट एनिमल दो दोज दैट आर रिलेटिव जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग तो जो बहुत ही जेंटल एनिमल्स थे उनको उन्होंने ब्रीडिंग का काम उनके लिए सेलेक्ट किया ब्रीडिंग करके उन्होंने एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स को जन्म देना चालू किया एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो अलग हो गए किससे वाइल्ड एनिमल्स थे और प्लांट्स से जो वाइल्ड एनिमल्स थे जो वाइल्ड वाइल्ड प्लांट्स थे उससे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो पूरी तरह से अलग होने लगे फॉर एग्जाम्पल द टीन ऑफ हॉर्नस वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर दैन डोमेस्टिक एनिमल्स आप देखे होंगे जो टीथ ऑफ हॉर्नस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं टीथ हो गए हॉर्नस हो गए सींगे जो होते हैं दांत जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के ज़्यादा खतरनाक होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक एनिमल्स ओके सो डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट बिगिन अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स एगो वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टूडे इज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले तो यू हैव टू रिमेंबर दिस जो स्टार्टिंग में जो कह सकते हैं कि जो प्लांट्स यूज किए गए थे जो प्लांट्स को जन्म दिया गया था जो डोमेस्टिकेट किए गए थे सो दे वर वीट एंड बार्ले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यू पी एस सी इट को दिस क्वेश्चन मे बी आस्ट दैट वॉट वर द अर्लीस्ट पांच अर्लीस्ट प्लांट्स विच वो डोमेस्टिकेटेड तो योर आंसर विल बी वीट एंड बार्ले द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स इंक्लूड सीप एंड गोड्स सो इन द क्वेश्चन इफ इट इज आस्क डोमेस्टिकेटेड एंड टेल द नेम्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देन यू हैव टू से सीप एंड गोड तो आप इसको बता सकते हैं कि जो प्लांट्स सबसे पहले ग्रो किए गए थे अर्लीस्ट प्लांट्स जो डोमेस्टिकेट किए गए थे वो वीट और बार्ले थे और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वे थे सीप और गोट अब चलिए बात करते हैं कि न्यू वे ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट ओके सो यू नो दैट इफ यू प्लांट अ सीड इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो आप जानते हो कि अगर आप कोई पौधा बोते हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम लेता ही है ग्रो करने में दिस मे बी फॉर सेवरल डेज वीक्स मंथ्स एंड सम इज कुछ केसेस ईयर्स तो क्या होता है कि ये टाइम भी लेता है वीक्स कुछ वीक्स ले सकता है मैंथ्स ले सकता है और कभी कभी क्या होता है क्योंकि कुछ जो पौधे होते हैं कुछ जो बीज होते हैं वो साल का समय एक दो साल का भी समय ले लेते हैं वेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्स दैट हैड टू स्टे इन सम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स वाटरिंग वीडिंग ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स अब आप समझ लीजिए अगर कोई चीज़ आप बोते हो कोई पौधा लगाते हो तो उसकी देख रेख के लिए आपको हो सकता है वहाँ पर लंबे समय तक रुकना पड़े वहाँ उसकी देख रेख करनी पड़े वाटरिंग करनी पड़े वीडिंग का काम करना पड़े ड्राइविंग काम करना पड़े ड्राइविंग अवे एनिमल्स एनिमल्स और बर्ड्स उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करनी पड़े टिल द ग्रेन रिपेंड जब तक कि वो फसल बन ना जाए या उग ना जाए या पूरी तरह से राइप ना हो जाए पक ना जाए एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली द इट एस ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग इट तो जैसे जैसे क्या हुआ कि फसल राइप हो जाती थी क्रॉप्स राइप हो जाता था तो उसके बाद वो ग्रेन को इकट्ठा कर लेते थे लंबे समय के लिए ताकि उसको दोबारा यूज किया जा सके इन मैनी ईयर्स दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और व्यू बास्केट्स सो यू हैव टू आल्सो मैंसन एयर सो आफ्टर सम टाइम वॉट हैपन दे स्टार्ट मेकिंग क्ले पॉट्स वे बास्केट्स और डॉग पिट्स इन टू द ग्राउंड फिर क्या हुआ कि वो डग पिट्स इन टू द ग्राउंड ग्राउंड में क्या किए कि गड्ढे करने लगे और क्ले पॉट्स बनाने लगे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे वो वो बास्केट्स यानी बहुत सारी बास्केट्स को वो करने लगे बुनने लगे ओके सो डू यू थिंक हंटर गैदरस वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स गिव रीजन्स फॉर योर आंसर सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू थिंक दैट डू यू थिंक दैट हंटर्स एंड गैदरस वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स आपको लगता है कि जो हंटर थे गैदरस थे उन्होंने अपना ये सारी चीज़ें बनाई होंगी पॉट्स बर्तन बनाने चालू किए होंगे गिव रीजन्स फॉर योर आंसर सो यू हैव टू कमेंट मी यू हैव टू टेल योर आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरिंग एनिमल्स सो स्टोरिंग एनिमल्स लेट्स यू 
what was in this what was in this so animals animals multiply natural besides animals multiply natural naturally besides if they are looked after carefully they provide milk which is important source of food meat whenever required in other words animals that are regard can be used as a store of food so apart from food what are the other things that could have been obtained from animals what are animals used for today तो आप देख पा रहे होंगे कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली तो एनिमल्स क्या वो कि धीरे धीरे बढ़ते चले गए बिसाइड से दे वर लुकड आफ्टर केयरफुली बस वो एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि उनके जो केयर थे बहुत अच्छे से करी गई और इससे क्या हुआ कि उन्होंने मिल्क दिया और जो कि भोजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है एंड मीट लोगों को अर्लीस्ट पीपल को मीट मिलना चालू हो गया जो कि उनके एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट थी इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी एनिमल्स रेयर किए गए पाले गए और इस तरह से उनसे जो प्रोडक्ट मिला उसको स्टोर ऑफ फूड यानी खाना को इकट्ठा करने के लिए यूज किए गए अफोर्ड फ्राम फूड वॉट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बिन ऑप्टेन फ्राम एनिमल्स इसके अलावा भोजन के अलावा बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी मिल सकती थी वॉट आर वॉट आर एनिमल्स यूज फॉर टूडे तो आप नाउ डेज यू कैन से गोट्स हो गया काउस हो गया बफेलो हो गया दे आर इम्पोर्टेंट एनिमल्स विच आर गिविंग लॉट ऑफ फूड दे आर गिविंग मिल्क एंड विद द हेल्प ऑफ मिल्क लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सीज एंड स्वीट्स लॉट ऑफ थिंग्स आर बींग मेड सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनिमल्स टेमिंग टेम्ड एनिमल्स ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में जानकारी करते हैं टर्न टू मैप टू पेज नंबर फोर्टीन में मैप आपको दिया है आप उसको देख सकते हैं यू विल नोटिस यू विल नोटिस नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क्स आर साइड फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स तो आप अगर मैप देखेंगे मैप नंबर टू पे देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे एविडेंस पाए हैं उन्होंने जो अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स थे तो उनके बहुत सारे इन्होंने कह सकते हो कि बहुत सारे इनको एविडेंसेस मिले हैं जिसे पता चलता है कि वहाँ पे जो फर्स्ट फार्मिंग हुई थी फर्स्ट हार्डिंग का काम चालू हो गया था दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट सम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रजेंट ए कश्मीर तो आप इनमें से कुछ चीज़ें देखोगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस इन नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे विच इज प्रजेंट इन कश्मीर में है एंड कुछ ईस्ट पार्ट में साउथ इंडिया में आप पार्ट्स इनमें देखते हैं ईस्ट में देखते हैं और कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पाएंगे कि इस तरह से फार्मिंग एंड हर्डिंग का काम था जो था वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया गया था टू फाइंड आउट वेदर दीज साइड्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स हर्डर्स साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे इनको प्लांट्स एनिमल्स के बोन्स मिले हैं प्लांट्स के बोन्स या प्लांट्स के कह सकते हो कि जो उनके रिसेस्ट पार्ट्स थे जो बचे हुए भाग थे वो मिले हुए हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेंस ऑफ द बर्न ग्रेन तो वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बहुत ही एक्साइटिंग फंड फंड मिलता है जो है रिमेंस ऑफ बर्ंट ग्रेन जो अनाज के दाने थे वो जो बचे हुए थे जलाने के बाद जो बचते थे वो मिले हुए हैं दीज में हैव बीन बर्ंट एक्सीडेंटली और इन परपज तो हो सकता है किसी कारण से ये बर्न किए गए हों या ऐसे एक्सीडेंटली हुआ हो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर गोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब तो इस तरह से हम पाते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग एक ही कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी फसल्स के उगने के सबूत मिलते हैं ओके वी गेट लॉट ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स तो बोन्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स भी मिलते हैं वहाँ पर ओके लुक एट द टेबल बिलो टू सी वेयर एविडेंसेज of grown and bones of domesticated animals have been found so this is important on behalf of upsc terms so remember this 
आई एम गोन टेल यू वन बाई वन सो यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड दिस ओके तो अब मैं बात करता हूँ कि ग्रेन्स एंड बोन्स तो आप देखते हो वीट बार्ले सीप गोट तो इसके जो एविडेंसेस मिले हैं तो आप ध्यान रखने होंगे कि मेहरगढ़ जो कि प्रजेंट है पाकिस्तान में है वहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वीट बार्ले सीप गोट कैटल्स एविडेंसेस वर फाउंड एट मेहरगढ़ ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सेकेंड पॉइंट राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स तो राइस हो गया फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स है वो कोल्डी हवा जो कोल्डी हवा से मिले हैं जो प्रजेंट है पाकिस्तान में है सॉरी प्रजेंट यूपी में है नेक्स्ट है राइस कैटल हुट हुट मार्क्स ऑन क्ले सरफेस तो ये कहाँ पे मिले हैं महागरा इन प्रजेंट है उत्तर प्रदेश तो ये महागरा महागरा जो कि उत्तर प्रदेश में है यहाँ से राइस के तो मिले ही मिले हैं और यानी कोल्डी हवा से भी राइस के मिले हैं और महागरा से भी राइस के मिले हैं कैटल के भी एविडेंसेस मिले हैं उनकी बोन्स मिली हुई हैं सो वीट एंड लेंटिल सो गुफकरल प्रजेंट है कश्मीर पे हैं गुफकरल वहाँ से हमें वीट और लेंटिल के सोर्सेस मिलते हैं वीट एंड लेंटिल डॉग कैटल सीप गोट बफेलो ये बुर्ज होम से प्रजेंट है कश्मीर पर यानी वीट के सोर्सेस भी यहाँ पे मिलते हैं लेंटिल के मिलते हैं डॉग के मिलते हैं कैटल के मिलते हैं सीप गोट बफेलो के मिलते हैं तो ये सारे सोर्सेस हम यहाँ पे पाते हैं ओके बात करते हैं आगे वीट एंड लेंटिल डॉग दिस इज ओवर वीट ग्रीन ग्राम बार्ले बफेलो एक्स सो वीट ग्रीन ग्राम बार्ले बफेलो ऑक्स इनके चिरान जो कि बिहार में एक जगह है वहाँ से इनके सोर्सेस मिलते हैं मिलेट कैटल सीप गोट पिग इनके हल्लूर जो प्रजेंट है आंध्र प्रदेश में हैं यहाँ पे मिलेट के कैटल के सीप के गोट के पिग के ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं हमें ब्लैक ग्राम मिलेट कैटल सीप पिग सो पाइम्पली इन प्रजेंट है आंध्र प्रदेश से ये पाइम्पली एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से ब्लैक ग्राम के यानी काले चने के मिलेट के कैटल के सीप के इन सारी चीज़ों के एविडेंसेस मिले हुए हैं दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्राम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बिन फोन ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से हमें सारी चीज़ें जान के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टूवर्ड्स अ सेटल डाइप सो लेट सी टूवर्ड्स अ सेटल डाइप आर्कियोलॉजिस्ट हैव फॉन्ड ट्रेसिस ऑफ हट्स और हाउसेज सम साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जगहों पर झोपड़ियाँ और कुछ घर मिले हैं और इंस्टेंस इन बुर्ज होम प्रजेंट कश्मीर जो बुर्ज होम कश्मीर में है पीपल बिल्ड पिट हाउसेज तो वहाँ पर लोगों ने पिट हाउसेज बनाए विच वर डग इन टू द ग्राउंड विच टिप्स लीडिंग इन टू दम तो जो घर बनाए गए थे तो ग्राउंड के नीचे बनाए गए थे यानी उसमें खुदाई करके बनाए गए थे और उसमें स्टेप्स लीडिंग इन टू दम यानी सीढ़ियों के भी नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी दीज में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर तो इससे हो सकता है कि उन्हें ठंडियों में बहुत ही अच्छा शेल्टर मिल मिल जाता था ताकि उन्हें ठंड न लगे आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फॉन कुकिंग हार्ट्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द हार्ट्स तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी पता मिला है कि जो कुकिंग प्रोसेस था उनका जो कुकिंग के रूल्स थे जो खाना बनाते थे वो इनसाइड भी बनाते थे हट्स के और आउटसाइड भी बनाते थे वी सजेस्ट देट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइर इंडोर्स और आउटसोर्ड सो वी कैन अंडरस्टैंड दे आर मेकिंग कुक इट इन साइड द हट्स और आउटसाइड द हट्स मे बी इट डिपेंड्स ऑन द वेदर If weather was good, so they will be making uh, food outside. If weather was bad, so they will be making the food inside. So okay, so draw a pit house. Stone tools have been found from many sites as well. So अब कुछ जगहों से हमें क्या हुआ? Stone tools भी मिले हुए हैं. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. So जो many of these are different from the earlier Paleolithic tools. जो कुछ टूल्स हैं वो पहले वाले टूल से पहले वाले टूल से थोड़ा अलग हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक न्यूलिथिक का मतलब आप जो उसके बाद पैलीलिथिक के बाद जो टूल्स फाइंड आउट किए गए हैं तो उनको न्यूलिथिक में इंक्लूड किया गया दिज इन दिज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स तो अब जो नए टूल्स थे उनको पॉलिश किए करके बनाया गया और इनकी जो कटिंग थी बहुत ही फाइन कटिंग करी गई मोटर्स और पेस्टल्स के फॉर्म पे मोटर्स एंड पेस्टल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्राउंड ग्रन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस तो मोटर्स हो गए पेस्टल हो गए तो ये ग्राइंडिंग के काम के लिए यूज़ किए जाते थे ओके 
सो मोटर्स एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे तो आप देखते होंगे मोटर्स हो गया पेस्ट पेस्टल्स हो गया इवन टुडे दे आर बीइंग यूज ओके सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलेथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेम्बर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन तो यहाँ तक कि आप ये भी देखोगे कि जो कुछ टूल्स थे वो बोन से भी बने हुए मिलते थे ओके मैनी कैंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बिन फॉन्ड दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स ओके तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि न्यू स्टोन टूल कंपेयर दिस अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो पहले से टूल्स थे वो काफ़ी शार्पन टूल्स थे इनको साफ करके और अच्छा बनाया गया ओके फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस वीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट बिसाइड्स दे बिगेन वेविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने खाना बनाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी बिगेन वेविंग क्लॉथ्स कपड़े बुनने का काम चालू किया यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अलग अलग मटेरियल से बनाने का काम सीखा फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन कॉटन जो आज भी उगाया जा सकता है तो इन्होंने पहले भी इस कॉटन की खेती करने चालू की थी डिड थिंग्स चेंज एवरी वेयर एट ऑल एट वंस नॉट क्वाइट इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गदर फूड एंड एल्स वेयर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग और स्लोली तो क्या आपको लगता है कि ये जितने भी चेंजेस हो रहे थे वो सारी एक, एक साथ हो गए नॉट क्वाइट इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गदर फूड आज भी बहुत जगह जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आज भी लोग लोग जो हैं अपने जो पुरानी पद्धति है उसी के हिसाब से हंटिंग और गैदरिंग फूड का काम चालू रखते हैं एंड एल्स वेयर पीपल एडोप्टेड फार्मिंग एंड हार्डिंग स्लोली तो धीरे धीरे कुछ जगहों पर क्या हुआ कि फार्मिंग और हार्डिंग का काम धीरे धीरे उन्होंने चालू कर दिया ओवर सेवरल थाउजेंड डिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कम्बाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जो थिंग्स थी उनको बनाने की एक्टिविटीज सीख ली सो दिस इज अवन पॉट यू हैव गिवन सो इन दिस यू हैव टू थिंक वट डू यू थिंक वुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार इस जार में क्या इकट्ठा किया जा सकता होगा सो यू कैन अंडरस्टैंड मे बी सम मिल्क वर बींग स्टोर्ड वाटर कैन बी स्टोर्ड और मैनी अदर थिंग्स एट दैट टाइम मे बी स्टोर्ड ओके सो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट योर ओपिनियन सो लेट्स से लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग वॉट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिस अब अदर प्रैक्टिस और कस्टम्स के बारे में क्या तो आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइफ ऑफ प्रजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लिप्स ऑफ हर्डर्स मैनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल ट्राइब्स तो आज के समय में क्या होता है कि बहुत सारे जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं आज भी ग्रुप में रहते हैं जिनको हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं स्कॉलर फाइंड दैट दे फॉलो सर्टन कस्टमर प्रैक्टिस दैट मे हैव एग्जिस्टेड आइडियाज एज वेल तो कुछ जो स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी पुरानी कस्टमर प्रैक्टिस को जारी रखी है और जो कि आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ खास जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाती आर्कियोलॉजी से सो so, ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं बेसिकली यूजली टू और थ्री जनरेशन लिव टुगेदर इन सम सेटलमेंट विलेजेस मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज बॉन्ड फॉर्मर ट्राइब मेम्बर्स तो आप देखते हो कि एजुअली क्या होता है दो तीन जनरेशन के बाद अगर कोई उसी गांव में रहता है या उसी जगह पर रहता है पर्टिकुलर एक प्लेस में रह, रहता है और अपने जो भी कस्टम्स और प्रैक्टिस हैं उनको छोड़ता नहीं है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसको एक ऐसा ट्राइब कंसीडर किया जा सकता है मेंबर ऑफ अ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एस हंटिंग गैदरिंग फार्मिंग हार्डिंग एंड फिशिंग यूजुअली वोमेन डू मस्ट ऑफ एग्रीकल्चर हो इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड सोइंग सीड्स लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन चिल्ड्रेन ऑफ एंड लुक आफ्टर लुक आफ्टर प्लांट्स ड्राइविंग ड्राइविंग अवे एनिमल्स फॉर माइट एड दम तो अब आप समझ सकते हो कि अलग अलग ऑक्यूपेशन था जैसे वोमेंस का काम होता था तो वो घर के काम देखते थे और जो मेन होते थे तो वो फार्मिंग वार्मिंग हार्डिंग का काम करते थे जो बच्चे होते थे वो उन जो भी घर में पेट एनिमल्स होते थे उनकी केयर करते थे और जो भी प्लांट्स होते थे उनको बाकी एनिमल्स और बर्ड से बचाते थे 
Women also thresh husk and grind them. Men usually lead large herd of animals in search of posture. So children often look after small flocks. The cleaning of animals and milking is is done by both men and women. So you can see that the animals से मिल्किंग का काम होता था या जानवरों को साफ सफाई का काम होता था वो मेन और वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता था वो तो वुमेन एंड मेन मेक पॉट्स बास्केट टूल्स एंड हट्स नट्स वी आल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स और जो भी टाइम उनको बचता था तो उसमें वो डेकोरेटिंग का काम भी करते थे सिंगिंग डांसिंग और डेकोरेटिंग हट्स का काम भी करते थे सो सम मेन आर रिगार्डिंग एस लीडर्स दे मे बी ओल्ड और एक्सपीरियंस और यंग ब्रेव वॉरियर्स एंड प्रिस्ट वर्ल्ड वोमेन व रिस्पेक्टेड फॉर दियर विजडम एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड वोमेन होते थे उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था विजडम और एक्सपीरियंस के बेसिस में ट्राइब्स हैव रिच यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग दियर ओन लैंग्वेज म्यूजिक स्टोर्स सो ट्राइब्स जो होती थी बेसिकली उनके अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस होती थी अलग प्रैक्टिस होते थे अलग कस्टम्स होते थे तो उनके थोड़ा अलग लैंग्वेज भी होते थे दे ऑल्सो हैव दियर ओन गॉड्स एंड गॉडेज तो ये भी हो सकता है कि उनके जो गॉड और गॉडेज थे वो भी अलग अलग हों वट मेक्स ट्राइब जपान फॉर मैनी अदर सोसाइटीज यू विल बी स्टडिंग अबाउट इज द लैंड फॉरेस्ट ग्रास लैंड वाटर आर रिगार्डेड एज द वेल्थ ऑफ एंटायर ट्राइब तो अगर बात करी जाए कि वेल्थ ऑफ एंटायर ट्राइब क्या होता है तो उसमें देख सकते हैं कि फॉरेस्ट हो गया ग्रास लैंड हो गया वाटर हो गया सो ऑल दीज थिंग्स वर द वेल्थ ऑफ एंटायर ट्राइब एंड एवरीबडी शेयर्स एंड यूज दीज टूगेदर दी देयर आर नो साफ डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर तो उस टाइम पर आप देख पा रहे हो कि कोई विशेष रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं होता था ओके सो नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट अ क्लोजर लुक लिविंग एंड ड्राइंग इन मेहरगढ़ सो अब आप मेहरगढ़ के बारे में बात करते हैं दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास सो रिम्बर दिस दिस साइट लोकेटेड नियर इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास ये जो जगह है फर्टाइल प्लेन बोलन पास के पास में है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इन टू ईरान जो कि ईरान का एक बहुत ही प्रमुख रास्ता के जो बहुत ही प्रमुख रास्ता है मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बारले तो अब मेहरगढ़ में ये भी एक एविडेंस पता चलता है कि वहाँ से जो सबसे पहले था बारले और वीट के एविडेंसेस मिलते हैं एंड रियर चीप एंड गुड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट तो ये भी समझ में आता है कि ये जो मेहरगढ़ है एक बहुत ही अर्लीस्ट विलेज था जिसके बारे में हमें जानकारी मिलते हैं आर्कोलॉजिस्ट हु एग्जीक्यूटेड द साइट फाइड मैनी कैंड ऑफ एनिमल्स बोन्स फ्राम द अर्लीस्ट लेवल तो वहाँ से हमें ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलते हैं जैसे डियर हो गया पिक हो गया और बोन्स सीप की बोन्स हो गई गोड्स हो गए ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ से जानकारी मिल जाती है ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट अर्लियर एंड लेटर लिविंग लेवल्स वेन आर्कियोलॉजिस्ट लिविंग एट एजुकेशन साइट हाउ डू दे नो विच लेवल इज अर्लियर एंड विच इज विच लेवल इज अर्लियर एंड विच इज लेटर अब ये भी एक बड़ी बात हो जाती है कि यार जो भी एविडेंसेस मिला तो हमें कैसे पता चला कि ये पहले की चीज़ है कि ये बाद में बात की चीज़ है सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्टेड लिविंग ऑन फ्लैट लैंड ओवर द ईयर सरफेस विल ग्रेजुअली राइज बिकम पीपल पीपल्स डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउसेज इन द सेम प्लेस तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से लोग समझ मान लीजिए कि लोग पहले फ्लैट लैंड में रहना चालू किया फिर बहुत साल होते गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आ, समय परिवर्तित होता गया तो क्या हुआ कि जितना वेस्ट मटेरियल था वो ऊपर से नीचे चला जाता गया और नीचे से आ, फिर क्या हुआ कि तो फिर से दोबारा डिगिंग करी जाती थी फिर ऊपर आया आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंट तो इस तरह धीरे धीरे माउंट का निर्माण हुआ या माउंट बन पाया सो वेन दिस माउंट इज डग अप वट इज़ फॉन्ड फ्राम द अपर लेयर्स ऑफ द माउंट इज जनरली फ्राम अ लेटर टाइम दैन वॉट इज़ फॉन्ड फ्राम लोअर प्लेयर्स ऑफ द माउंट विच आर ओल्डर दीज अपर एंड लोअर लेयर्स आर ऑफ एंड रेफर्ड एज द लेवल्स तो ये भी इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि इसको ऊपर का लेकिन अपर लेवल बोलते हैं और इसको लोअर लेवल लेयर बोलते हैं ओके ओके दिस इज नॉट लेट्स डू द दाउजली हैडिंग लेट्स टॉक अबाउट द दाउजली हैडिंग सो फाइन दाउजली हैडिंग ऑन माइक्रो दिस इज अ साइट इन हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली तो आप ये समझ सकते हो कि दाउजली हैडिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो ये क्या है कि ब्रह्मपुत्र वैली के पास में एक हिल्स है ठीक है 
और बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है क्लोज टू रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यामार तो जो कि क्लोजर रूट्स है चाइना और म्यामार का हर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटल्स एंड पेस्टल्स तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टोन टूल्स मोटल और पेस्टल भी वहाँ पर मिले हुए हैं जो कि इस चीज़ का इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर ग्रेन और फूड जो प्रपेयरिंग का काम होता था फूड जो है प्रपेयरिंग का काम होता था और बहुत सारी जो भी और अदर सारे एविडेंसेस मिले हैं स्टोन के माध्यम से भी पता चला है कि आई स्टोन दैट मे हैव बिन ब्रॉड फ्रॉम चाइना आल्सो कॉमन आर पॉइंट्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ लॉज फूड तो एक स्टोन जो कि चाइना से मिला हुआ है ओके ब्रॉड फ्रॉम चाइना चाइना से लाया गया है उसके बारे में भी पता चलता है कि दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू दाउजली हैडिंग ओके एविडेंस ओके सो आई होप गाइस यू पीपल विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल ओके सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड चैप्टर थ्री एंड आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर सो गाइस कीप ऑन स्टडिंग एन सी आर टी बुक्स दीज आर द प्रिवलेंट बुक्स दीज आर रिलिवेंट बुक्स फॉर क्रैकिंग यू पी एस सी बिकॉज बेसिक नॉलेज यू विल गेट फ्राम दीज बुक्स एंड इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर स्टेट पी एस सी और यू पी एस सी सो बेसिक नॉलेज विच यू विल गेन सो दैट यू विल गेट फ्राम ओनली द बुक्स ऑफ एन सी आर टीज एंड आफ्टर रीडिंग एन सी आर टी बुक्स यू कैन गो फॉर अदर बुक्स लाइक विच आर रिकमेंडेड बुक्स फॉर अदर फैक्चुअल डेटा ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर अदर अपडेट्स